雪糕刺客，一个前段时间出现的物种，通常会以朴实的外表隐藏于冰柜之中，直到拿出来结账的时候，才会以离谱的价格直击要害，伤害了无数人的钱包与尊严。但是今天我们要反击！大家好，我是大碗拿铁，你们都有从小吃到大的雪糕吧？今天我就要把它们全部复刻出来，想做的可以一起做。不想做的也可以专门去冰柜里挑着买，保证你们再也不会受到任何雪糕刺客的伤害。哦，对了，听说现在给我的视频点赞三连就能看到一个新的特效，你们要不要试试？这种五毛钱的老冰棍你们都吃过吧？我真的是从小吃到大，而且它的点赞量好像也是评论里最高的。OK， 那就先来做它。配料表很容易找到。大概就是水、糖、奶粉，还有一丢丢的食用添加剂，比如这个增稠剂401就是家中常备的海藻酸钠。重量吧，我觉得大概 0.5% 左右就行。找一个大碗，把海藻酸钠用熏制剂混了混了，得了一份粘稠的溶液。再找一个大碗，把剩下食材倒进去，混了混了。最后根据我丰富的经验，只要把两种溶液混合在一起，就能得到一份略微粘稠的液体。怎么会打发呢？我敢肯定，老冰棍不是这个样子的。这啥呀？这是？算算，配料表里就是这么说的。咱也不敢多问，就先用着吧。工业上的冰棍肯定是要用冷冻液的，否则就会有冰渣。自己在家配的话，就调制一份百分之二十六点四七的盐水，冷冻十六小时就可以了啊。模具的话。和冷冻液最大的就是这种薄薄的金属模具，那你们都见过这些冰棍上的杠杠吧？其实它们就是为了卡住这些模具设计的。最后只要把配好的原浆倒进模具，放进冷冻液，冷藏九十分钟，再涮一涮脱模，一份传统的老冰棍完成。嗯，看起来好像还行，要不我先帮你们尝一口啊？这完全不对啊！感觉全是空气，一点水都吃不出来，这怎么搞啊？同志们，这个是我昨天用水把它泡了一晚上的结果，你们感受一下。我感觉某个知名的雪糕刺客好像也是这个样子的。我觉得吧，这个肯定就是海藻酸钠遇到了奶粉里的钙离子，然后凝固了。就跟分子料理里面的球形化是一个道理。哎，这个配方感觉不靠谱啊，要不咱换一个试试啊？老中阶冰棍你们肯定都吃过吧？有没有人把它念成中阶老冰棍的？扣个一给我看看啊！跟刚才做的版本比起来，它的奶味要浓一点，而且配料表吧，看起来真的舒服很多。那这个就是我实验了好几天的配方。都是家中常备的食材。找一个锅，把糖和水烧开，放进九十五度的热水里保温。再找一个锅，把奶粉、面粉、麦芽糊精和水用中火加热，混了混了。然后我发现配料表里其实还有一个重要的东西——人造黄油。这说明了什么？同志们，说明了这个液体不能直接冷冻，还得进行两个步骤：乳化和熟化。乳化就是让脂肪彻底融到水里去。找一个均质机，把食用胶和液体混匀，再找一点常用的乳化剂，比如单杆脂啊、磷酸盐啊什么的。等黄油融化以后，放进去混了混了。家里没有乳化剂的同学，也可以用蛋黄或者洗洁精代替。熟化就是把液体放进冰箱，冷藏至少六个小时，让乳化好的脂肪形成晶体，吃起来才会更顺滑。最后把原浆倒进模具冷冻一小时，一份老中阶冰棍完成。话说。你们平时都是怎么吃它的？我喜欢先把里面的糖水吸干，然后啃剩下的冰块吃，真的超级爽。所以你们是不是以为这样就结束了？那怎么可能？既然老冰棍都做出来了，那为啥不在它的基础上再做一个更复杂的呢？这个东西你们吃过吗？我觉得它可能相对小众一点。没有见过的同学，在公屏里支一声啊！它的外皮是一层橘子味的冰壳，
，我觉得就用刚刚做好的老冰棍打个底，再加一点点橘子味的东西，应该就没有问题。你们看啊，配料表里写的是橙汁和苹果汁，刚好我家都有，只要再来一点点色素，晃了晃了就行。但这个味道吧，差点意思。所以我又去了一趟超市，买了一瓶家中常备的橘子精，快两斤晃了晃了，这个感觉有那味儿了。找一个做杯子用的模具，把橙子味的老冰棍倒进去冷冻一晚，一份标准的天兵大果外壳完成。然后是内馅儿，我不知道这玩意儿你们那边卖多少钱啊，反正我上次吃的时候好像是三块钱吧，所以从它的价格来看，内馅儿应该就和麦当劳的甜筒差不多。那这个就是配方，基本很接近工业上的雪糕了。稍微不一样的，只有把一些工业上的添加剂换成了淡奶油，成本肯定会高一点，但也要健康那么一丢丢。先把水和糖烧开保温，再把除了添加剂以外的所有东西烧开，然后用均质机把添加剂晃了晃了，和烧好的糖水混合起来，就能完成奶油乳化的过程。把它放进冰箱，用一个晚上的时间完成熟化的过程。最后找一个蛋抽，把它打发到原来的两倍大小，灌进外皮，冷冻三小时，一份人人都能学会的天兵大果完成。我我算是知道童年的味道是啥了，就是这个橡筋的味道。你们有没有吃过一种叫七个小矮人的？这个外壳简直跟它一模一样，一点天然的味道都没有。雪糕也很软，只要化一下就能蒯起来吃。嗯。完美，所以你们是不是以为这样就结束了？那怎么可能？既然都是外面一层冰壳，里面一层雪糕，那为啥不在它的基础上再做一个更复杂的呢？如果我说蓝莓味的雪糕是冰工厂里最好吃的，你们应该不会反对吧？来，你们看它那馅儿，就是一层蓝莓味的雪糕。那我刚刚不是才做了天命大果吗？用他的内心当底子，再加一点点蓝莓的味道不就行了？配料表里说要用蓝莓酱，所以我又去了一趟超市，找了一瓶最便宜的。瞅一眼配料表，果然冰棍里要用的添加剂，这玩意儿全都有，非常好，就你了。而且我还在蓝莓酱旁边找到了一瓶草莓酱，嗯，好像冰工厂也有草莓味的雪糕吧？那就一起做了呗。先来做内馅儿，蓝莓的话，只要把配料表里的所有东西放进破壁机，用高速打两分钟就行。草莓汁的做法和蓝莓汁也很像，除了没有蓝色素以外，其余的用破壁机打碎就行。不过稍微复杂一点的就是原版草莓里面的这层碎冰，所以我又参考了意大利粗制冰糕 Granita 的做法，把打好的草莓汁摊在盘子上，放进冰箱冷冻，每过半小时就用叉子把它刮一次。坚持四个小时以后，它就能变成和肉馅儿一样的状态。蓝莓汁的话，只要把它加到天命大果里晃了晃了，形成带纹路的样子就可以了啊。OK， 那馅儿都搞定了，就差用老冰棍做一层外壳了。根据我钻研冰棍三个月的丰富经验，外壳的做法大概有两种。第一种是用粘土塞满模具，然后拿出来削掉一层，再用硅胶倒模，做成那馅儿专用的小模具。最后把冻好的那馅放进金属大模具，倒上一层老冰棍就 OK 了。现在粘土已经塞满了，只要能把它拔出来，没关系，再来一次。嗯，问题不大，就用棍子敲一下，应该也可以下来。好吧，第一步就错了，我也是没想到的。好在我还有备用方案。第二种就是把硅胶倒进模具，然后拔出来，削掉一层以后插回模具，填满老冰棍，就可以得了一圈外壳了。你们看，已经弄好了，只要能把硅胶从冰棍的外壳里拔出来，这怎么搞啊？怎么就在最后一步就搞不定呢？我在上班的时候思考了一下，发现事情根本没有那么复杂。你们看
这个连接处，里面的曲线和外层的是一模一样，就说明它根本就不是分两步做出来的。根据热学第二定律，热量会自发的从高温物体传到低温物体，所以只要把老冰棍倒进模具，在冷却液里保持三分钟，贴近模具的地方就会因为温度的差异首先结冰，然后把剩下的部分倒出来。你们看，外壳不就这样形成了吗？再把蓝莓内馅倒进去，用老冰棍封口。继续冷冻一小时，一份蓝莓冰棍完成。至于草莓的部分，只要把之前做好的草莓冰沙填进去，再用四根冰棒棍插出一个坑，最后用针管把炼乳挤进去，封口冷冻，一份冰工厂草莓冰棍完成。小的时候，一定有一些陪着我们长大的，被刻在记忆里的东西，就像这些清明的雪糕，烙冰棍的清爽。甜蜜大果的香甜，还有蓝莓与草莓的碰撞。虽然它们已经被价格更高的东西挤到了冰棍的最底层，但一口下去的瞬间，就能让人回忆起每一个夏天。如果世上真的能够有一种一直经典下去的东西，那我希望他们也会是其中之一吧。谢谢大家！如果喜欢这期的视频，就给我来一个点赞、投币、加关注吧。我是大碗拿铁，我们下期再见了。